আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি সপ্তম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র সমাধান নিয়ে আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র এক এ তৃতীয় পর্বে আজকে আমরা গ্রামার অংশ নিয়ে আলোচনা করব সময় তিন ঘন্টা পূর্ণমান একশো শিক্ষার্থীরা আমরা প্রত্যেকটা নমুনা প্রশ্নপত্র চারটা ভাগে ভাগ করেছি তারই ধারাবাহিকতা আজকে দেখবো আমরা তৃতীয় পর্ব তো তোমরা যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে গেলে তোমরা লক্ষ্য করবে যে প্রত্যেকটা শ্রেণীর জন্যই আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দুই এই প্লেলিস্টে গেলে তোমরা দেখবে যে এনসিটিভি থেকে প্রণীত সপ্তম শ্রেণীর প্রত্যেকটা বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র সমাধান এখানে করে দেওয়া আছে তো তোমরা এছাড়াও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য যে সাজেশনগুলো আমরা দিচ্ছি সেই ভিডিওগুলো কিন্তু এখান থেকে দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে আজকে আলোচনার বিষয় পার্ট সি গ্রামার অংশ নিয়ে নাম্বার ফোর রিড দ্য ফলোইং প্যাসেস অ্যান্ড রি রাইট ইট ইউজিং দ্য রাইট ফর্মস অফ ভার্ব নিচের প্যাসেজটি পড়ো এবং এটা হচ্ছে সঠিক ভার্ব ব্যবহার করে প্যাসেজটা আবার লেখো তাকে আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখি মোট দশটা রাইট ফর্ম ভার্বস করতে হবে প্রত্যেকটা হাফ করে মোট ফাইভ মার্কস প্যারেন্টস বি দ্য ব্লেসিং অফ গড টু আস হো এন এ চাইল্ড বি আর দে আর জয়েস নো নো বার্নস দে বিগিন টু স্টার্ট থিঙ্ক of nurse and bring up their child. Children remain safe under the custody of their parents since their birth. Parents never mind take pains for the upbringing of their offsprings. We offend our parents. Why do you listen to this? Because right from the 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 right. Parents are the blessings of God to us. When a child is born, they are joyous, no, no bonds. They begin to start thinking of nursing and bringing up their child. Children remain safe under the custody of their parents since their birth. Parents never mind taking pains for the upbringing of their offsprings. We should not offend our parents. Now, let's see what we've seen. We've seen the right form of the right form. We've seen the right form of the right form. We've seen the right form of the right form. We've seen the right form of the right form. We've seen the right form. Read the sentences below and write the name of the tense. বাক্যগুলো পড়ো এবং বাক্যে কোন টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে কোন কাল ব্যবহার করা হয়েছে সেটা লিখো দেন রাইট এ নিউ সেন্টেন্স ইউজিং দ্য সেম টেন্স তারপর ওই টেন্স ব্যবহার করে একটা নতুন বাক্য লেখো তো টেন্স লেখার জন্য এক করে পাবে এবং একটা করে নতুন বাক্য লেখার জন্য এক করে পাবে তো পাঁচটা মোট দুই করে হচ্ছে দশ নাম্বার দেখো আমরা হচ্ছে অ্যান্সারে চলে যাই নাম্বার এ থেকে ছিল রাহিন লাইকস টু প্লে ক্রিকেট ভেরি মাচ এটা কি টেন্সে রয়েছে লাইকস আছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে রয়েছে এরকম একটা সেন্টেন্স দেখি আমার নিউ সেন্টেন্স আরাফাত লাভস টু প্লে ফুটবল ঠিক আছে তারপর আসো বি নাম্বার আছে কি হি হ্যাজ বিন সিলেক্টেড ইন দেয়ার ক্লাস ক্রিকেট টিম এখানে কি আছে হ্যাজ বিন সিলেক্টেড তার মানে এটা কোন টেন্স এটা আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এরকম আরেকটা নিউ সেন্টেন্স দেখি আমরা হি হ্যাজ প্রুভ হিস ট্যালেন্ট টু হিস টিম মেটস ঠিক আছে হ্যাজ প্রুভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তারপর সি নাম্বারে আছে হি ইজ প্র্যাকটিসিং হার টু গেট চান্স ইন দ্য স্কুল টিম ই ইজ প্র্যাকটিসিং রয়েছে তার মানে এটা আছে কি টেন্স এটা আছে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স নিউ সেন্টেন্সটা কী হচ্ছে হি ইজ এক্সপেক্টিং টু বিকাম এ গুড স্ট্রাইকার ইজ এক্সপেক্টিং তারপর আসো ডি নাম্বারে আছে ই স্টারে হি পারফর্ম ভেরি ওয়েল ইন অ্যান ইন্টার ক্লাস ম্যাচ পারফর্মড তার মানে এটা কোন টেন্সে আছে এটা হলো পাস্ট সিম্পল টেন্সে রয়েছে নিউ সেন্টেন্স হি স্কোর্ড অ্যান এক্সেলেন্ট গোল ইন দ্য লাস্ট ম্যাচ স্কোর্ড তারপর ই নাম্বারে আছে হি উইল প্লে অ্যানাদার ম্যাচ টু মোরো কি আছে এখানে উইল প্লে তার মানে এটা হচ্ছে ফিউচার সিম্পল টেন্স তো নিউ সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি বাট হি উইল মিস দ্য নেক্সট ম্যাচ ডিউ টু অ্যান ইনজুরি তাহলে উইল মিস ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এই কাজটা করলাম পরবর্তী দেখো ছয় নাম্বারে আছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেস অ্যান্ড ফিল ইন গ্যাপস উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য টেবিল এখানে দেখো একটা টেবিলে কিছু প্রিপোজিশন রয়েছে এটা হচ্ছে কি এটা হবে পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে প্রত্যেকটা এক করে মোট পাঁচ নাম্বার ঠিক আছে তাহলে টেবিলে কি কী আছে আপন ফ্রম টু অ্যাবাউট চারটা পিপোজিশন রয়েছে এগুলো দিয়ে আমাদের হচ্ছে এই যে খালি ঘরগুলো পূরণ করতে হবে পোভার্টি ওয়াজ এ সিরিয়াস হিন্ড্রেন্স ড্যাশ হিজ সাকসেস ইট হিন্ডার্ড হিম ড্যাশ গোয়িং অ্যাব্রড বাট হি ডিডেন্ট লুজ হিজ হার্ট হি ওয়াজ হোপ ফুল ড্যাশ হিজ সাকসেস হি হিট ড্যাশ এ প্ল্যান দ্য প্ল্যান ওয়ার্ক ওয়েল হি সাকসিড এড ইন হিজ অ্যাটেম্প্ট ফর দিস হি ওয়াজ থ্যাঙ্কফুল ড্যাশ আল্লাহ এই যে পাঁচটা খালি ঘর এগুলো আমরা এখন এই চারটা ওয়ার্ড বা চারটা পিপোজেশন দ্বারা পূরণ করব তাহলে আমরা অ্যান্সারটা দেখি এই হচ্ছ
it hindered him from going abroad but he didn't lose his heart he was hopeful about his success he hit upon a plan the plan worked well he succeeded in his attempt for this he was thankful to allah tarpor sat number e ache read the sentences connect them using and but because for as নিচে কিছু বাক্য রয়েছে এগুলো তোমাদের হচ্ছে সংযোগ করতে হবে সংযুক্ত করতে হবে বা কানেক্ট করতে হবে এই পাঁচটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রত্যেকটা এক করে পাঁচটায় পাঁচ নাম্বার নাম্বারে উই হ্যাভ টু টেক অ্যাডিকুয়েট কেয়ার অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড হেলথ ইজ দ্য রুট অফ অল হ্যাপিনেস তার অ্যান্সারটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু টেক অ্যাডিকুয়েট কেয়ার অফ আওয়ার মাইন্ড অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড অ্যাস হেলথ ইজ দ্য রুট অফ অল হ্যাপিনেস তো অ্যাস দ্বারা আমরা দুটো বাক্যকে এখানে যুক্ত করেছি বি নাম্বারে আছে মোস্ট অফ দ্য পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ দ্য হেলথ রুলস দে সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ কমপ্লিকেশন এটার অ্যান্সারটা কী হবে মোস্ট অফ দ্য পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ দ্য হেলথ রুলস অ্যান্ড দে সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ কমপ্লিকেশন অ্যান্ড দ্বারা এখানে আমরা বাক্য দুটাকে যুক্ত করেছি সি নাম্বার সাম পিপল সাফার ফ্রম অ্যানজাইটিস দে আর অলওয়েজ আন্ডার মেন্টাল স্ট্রেস এখানে হচ্ছে দুটো বাক্যকে যোগ করেছি আমরা কী দ্বারা বিকজ দ্বারা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে সাম পিপল সাফার ফ্রম অ্যানজাইটিস বিকজ দে আর অলওয়েজ আন্ডার মেন্টাল স্ট্রেস ডি নাম্বারে আছে ইট ইজ নেসেসারি টু কিপ আওয়ার মাইন্ড সাউন্ড ইট ইজ দ্য প্রি কন্ডিশন অফ কিপিং গুড হেলথ এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ইট ইজ নেসেসারি টু কিপ আওয়ার মাইন্ড সাউন্ড ফর ইট ইজ দ্য প্রি কন্ডিশন অফ কিপিং গুড হেলথ ই নাম্বারে আছে সাম পিপল থিং দে হ্যাভ টু ইট কস্টলি ফুড টু কিপ ফিট ইট ইজ নট ট্রু অ্যান্সারটা হচ্ছে সাম পিপল থিং দে হ্যাভ টু ইট কস্টলি ফুড টু কিপ ফিট বাট ইট ইজ নট ট্রু কারণ দুটো বাক্য এখানে ডিফারেন্ট দুটো বাক্য হচ্ছে এখানে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে যে কারণে আমরা এখানে বার্ড দ্বারা এটাকে যুক্ত করেছি সর্বশেষ আট নম্বরে আছে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য আন্ডারলাইন পার্টস টু প্যাসিভ ফর্মস এই টেক্সটটি পর এবং আন্ডারলাইন পার্টগুলো পার্টসগুলোকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ফর্মে রূপান্তর করতে হবে পাঁচটা থাকবে প্রত্যেকটা করে পাঁচ নম্বর পিপল কল সিনসিয়ারলি দ্য ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড ড্রাইভিং ফোর্স অফ সাকসেস যে লাইনগুলো আমরা দাগ দিচ্ছি শুধু এই লাইনগুলো প্যাসিভ করতে হবে only the people who are sincere and dedicated to their work can attain success lack of sincerity leads one to failure and is fortune sincerity includes dedication to work dutifulness honesty and modesty the people of our country are not sincere to their work as a result they cannot get proper output they rather blame their lot of lot for their failure we should avoid such tendency and work with utmost sincerity ta shekta gram shobgulo answer dekhi সলিউশন এ নাম্বারে আছে কি পিপল কল সিনসিয়ারলি দ্য ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড ড্রাইভিং ফোর্স অফ সাকসেস তো এটার প্যাসিভ ভয়েসটা কী হবে সিনসিয়ারিটি ইজ কলড দ্য ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড ড্রাইভিং ফোর্স ফর সাকসেস চাইলে বাই পিপল লিখতে পারো বাই পিপল লেখা না লেখা এক কথাই কারণ মানুষের দ্বারাই তো এটা বলা হচ্ছে তাই না এগুলো প্রথমটা বি নাম্বারে আছে কি ল্যাক অফ সিনসিয়ারিটি লিডস ওয়ান টু ফেলিউর অ্যান্ড মিস ফরচুন আমাদের প্যাসেজে ইস ফরচুন লেখা ছিল ওটা মিস ফরচুন হবে এটা অ্যাম মিস্টেক হয়েছিল তো এটার প্যাসিভ ফর্মটা কী হবে যে ওয়ান ইজ লেড টু ফেলিউর অ্যান্ড মিস ফরচুন বাই ল্যাক অফ সিনসিয়ারিটি তারপর সি নাম্বারে আছে দে ক্যান নট গেট প্রপার আউটপুট তারা প্রকৃত যে আউটপুটটা সেটা পায় না তাহলে এটার প্যাসিভ ফর্মটা কী হবে প্রপার আউটপুট ক্যান নট বি গট অ্যান্ড বাই দেম যে প্রপার আউটপুট পাওয়া হয় না কাদের দ্বারা পাই দেম তাদের দ্বারা তারপর ডি নাম্বারে আছে দে রেদার ব্লেম দেয়ার লট ফর দেয়ার ফেলিউর এটার অ্যান্সারটা হবে যে দেয়ার লট ইজ রেদার ব্লেমড ফর দেয়ার ফেলিউর বাই দেম দিতে পারো বাই দেম দেওয়া না দেওয়া এক কথাই তারপর দেখো এখানে এই নাম্বারে আছে কি সে এরপর শেষ উই শুড অ্যাভয়েড সাচ টেন্ডেন্সি অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ আটমোস্ট সিনসিওরিটি এটার অ্যান্সারটা হবে যে সাচ টেন্ডেন্সি শুড বি অ্যাভয়েডেড বাই আস ঠিক আছে সাচ টেন্ডেন্সি শুড বি অ্যাভয়েডেড বাই আস এদেরও ছিল আর কি এটা হচ্ছে প্যাসিভটা এতটুকু প্যাসিভ করতে হবে উই শুড অ্যাভয়েড সাচ টেন্ডেন্সি এ পয়েন্টটুকু প্যাসিভ ছিল না তো এই জন্য এটার প্যাসিভটা কী হচ্ছে যে সাচ টেন্ডেন্সি শুড আছে তাই শুড দিলাম বি অ্যাভয়েডেড পাস্ট পার্টিসিপে ফর্ম হবে অ্যাভয়েডেড উই ছিল উই মানে কি আমরা তাহলে আমাদের দ্বারা বাই আস ক্লিয়ার তো আমরা গ্রামার আইটেমগুলো শেষ করলাম এ ছিল আজকে আলোচনা আমরা আগামী ক্লাসে পার্ট ডি রাইটিং অংশ নিয়ে আলোচনা করব যেখানে কিছু রাইটিংয়ের কাজ থাকবে তো এটা দেখবো আমরা চার নাম্বার পড়বে ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি বার্ষিক পরীক্ষা নমুনা প্রশ্নপত্র এক এর তৃতীয় পর্ব আজকের পর্বে আমরা মোট পাঁচটা গ্রামার আইটেম নিয়ে আলোচনা করলাম তোমাদের পরীক্ষায় এই পাঁচ ধরনের গ্রামার আইটেমই থাকবে এবং প্রত্যেকটা আইটেমই কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে 
মোট তিরিশ মার্কস রয়েছে গ্রামারে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মার্কসের মতো থাকবে সেও না তিরিশ মনে হয়েছিল তা তখন তো ভিডিওতে আমরা দেখলাম তোমরা হচ্ছে পুরো ভিডিওটা আবার দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে গ্রামারে কী কী আইটেম থাকবে এবং কত মার্কস করে রয়েছে আশা করি আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ